24 atlet asal Sumbar dari cabang olahraga, takraw, angkat besi dan panahan selasa siang tiba di Bandara Internasional Minangkabau. Mereka baru saja menyelesaikan misi mengharumkan nama Sumatera Barat di ajang pekan olahraga nasional ke-20 di Papua. Namun kedatangan mereka seolah diperlakukan berbeda dengan atlet-atlet yang lebih dulu pulang beberapa hari lalu tanpa ada pejabat yang menyambutnya, tanpa karpet merah ataupun tanpa tari gelombang. Kedatangan para pahlawan olahraga ini hanya disambut beberapa orang pengurus KONI dan pejabat di Spora Sumbar. Salah seorang atlet mengaku kecewa atas perlakuan kurang adil tersebut. Namun hal tersebut tak terlalu dipersoalkannya. Tim Takraw Sumbar baru mampu menyumbangkan satu medali perunggu untuk Sumatera Barat. Ya pasti kecewa kan, tapi ya balik lagi mungkin ada yang kurang dari kita. Jadi untuk kedepannya uh, diperbaiki lagi, mulai dari cara latihannya atau motivasinya, mudah-mudahan kedepannya memberikan hasil yang maksimal. Informasi yang diperoleh di lapangan, penyambutan meriah hanya dilakukan pada hari pertama kedatangan atlet. Selanjutnya, tidak akan ada lagi acara penyambutan, karena para atlet akan dijemput di terminal umum bandara. Tentang penghargaan terhadap atlet, Provinsi Sumatera Barat memang tertinggal jauh dibanding daerah lain di Indonesia. Beberapa waktu lalu, seorang atlet binaraga terpaksa menggadaikan mobilnya agar punya biaya untuk latihan dan bisa bertanding secara maksimal di PON Papua. Tak hanya itu, atlet panjat tebing yang berlaga di PON juga harus meminta sumbangan kepada pengguna jalan di Solo untuk mencukupi biaya latihannya. Dari Padang, Robiha melaporkan.